వరప్రసాద్ కు తొలి చిత్రం పునాది రాళ్లులో నటించే అవకాశం వెనక నటుడు సుధాకర్ పాత్ర కూడా ఉంది ఆ చిత్రంలో ఐదుగురు హీరోలు ఉంటారు వాళ్లలో ఒకటిగా సుధాకర్ ని ఎన్నుకున్నారు ఆ చిత్ర దర్శకుడు గూడపాటి రాజకుమార్ అయితే అనుకోకుండా సుధాకర్ కు ప్రముఖ దర్శకుడు భారతీ రాజా దర్శకత్వంలో ఓ తమిళ చిత్రంలో హీరోగా నటించే అవకాశం వచ్చింది ఆ పరిస్థితుల్లో పునాది రాళ్లలో నటించలేనని దర్శకుడు రాజ్కుమార్తో చెప్పాడు సుధాకర్ అప్పుడు పక్కనే ఉన్న వరప్రసాద్ను చూస్తూ మీరు కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంటే కదా మా చిత్రంలో నటిస్తారా అని అడగటం వరప్రసాద్ సుధాకర్ వంక ప్రశ్నార్థకంగా చూస్తూ ఉంటే ఒప్పుకోమని అతను సైగ చేయడం ఒకేసారి జరిగాయి దాంతో వరప్రసాద్కు పునాది రాళ్లలో నటించే అవకాశం వచ్చింది ఈ సంగతి ఉత్సాహంగా తల్లిదండ్రులతో చెప్పి తనకు అర్జెంటుగా ఒక స్క్రీన్ నేమ్ కావాలన్నాడు తనకు కొన్ని రోజుల క్రితం కలలో ఒక పాప కనిపించి చిరంజీవి అని పిలిచినట్లు కూడా చెప్పాడు అప్పుడు చిరంజీవి అంటే ఆంజనేయుడని అతను అంజనాదేవి పుత్రుడే కాబట్టి ఆ పేరు బాగుంటుందని తల్లిగారు సూచించేసరికి అదే స్క్రీన్ నేమ్గా ఖరారైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పదకొండున రాజమండ్రికి ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గుమ్మళ్లదొడ్డి గ్రామంలో పునాది రాళ్లు షూటింగ్ ప్రారంభమైంది మొదటి రోజు షూటింగ్లోనే తన పాత్ర పరంగా చిరంజీవి తీసుకున్న శ్రద్ధకు ముచ్చటపడి అభినందించాడు ప్రముఖ ఛాయాగ్రాహకుడు నివాస్ చిరంజీవిలోని డాన్సింగ్ స్కిల్స్ను గమనించిన దర్శకుడు రాజ్కుమార్ అప్పటికప్పుడు అతనిపై ఒక పాట కూడా తీయాలని నిర్ణయించి అందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు పునాది రాళ్లు చిత్రానికి కో డైరెక్టర్గా పనిచేసిన ప్రేమ్ కుమార్ ప్రోద్బలంతో చిరంజీవికి క్రాంతి కుమార్ నిర్మించిన ప్రాణం ఖరీదులో కూడా నటించే అవకాశం వచ్చింది ఈ చిత్రం ముందుగా విడుదల కాకపోవడంతో ఇదే చిరంజీవి మొదటి చిత్రమైంది ప్రాణం ఖరీద్ చిత్రం చూసిన దర్శకుడు బాపు మనవూరి పాండవుల్లోనూ కే బాలచంద్ర ఇది కథ కాదు చిత్రంలోనూ అవకాశాలిచ్చి చిరంజీవిని ప్రోత్సహించారు కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య నటుడుగా చిరంజీవి ఇమేజ్ను మరింత పెంచింది అయితే ఎనభై మూడులో విడుదలైన ఖైదీ చిత్రం మాత్రం చిరంజీవికి అసాధారణమైన స్టార్ డమ్ను తీసుకువచ్చింది ఈ చిత్రానికి ఏ కోదండ రామిరెడ్డి దర్శకుడు సిల్వర్ శ్రే స్టాలిన్ నటించిన ఫస్ట్ బ్లేడ్ స్ఫూర్తితో ఈ సినిమా రూపొందించారు ఖైదీ చిత్రంలో నాయకీ నాయకులుగా మాధవి చిరంజీవి చేసిన నాగిని నృత్యం ప్రేక్షక జనాన్ని విశేషంగా ఆకర్షించింది అలాగే యాక్షన్ సన్నివేశాలు పండించడానికి చిరంజీవి తీసుకున్న శ్రద్ధ ఎదుర్కొన్న ప్రమాదాలు పడిన కష్టాలు చిత్ర పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశాలయ్యాయి ఖైదీ బాక్సాఫీస్ పరంగా కూడా ఘన విజయం సాధించి చిరంజీవి మెగాస్టార్గా నిలదొక్కుకోవడానికి మహత్తరమైన మలుపుగా నిలిచింది